வணக்கம் நண்பர்களே பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துல முதல் பாடமான இயக்க விதிகள் பாடத்துல நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டோம் நிலைமம்னா என்ன நிலைமத்தின் வகைகள் நிலைமத்துக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நியூட்ரனுடைய முதல் விதி அதுக்கப்புறம் விசை விசையின் வகைகள் தொகுப்பா என்ன என்ன அப்புறம் விசையின் திருப்புத்திறன் அதுக்கப்புறம் இரட்டையின் திருப்புத்திறன் அப்புறம் திருப்புத்திறனின் தத்துவம் இதெல்லாம் தான் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்திலே பெல் பட்டன் வரும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு ஸோ பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க அப்புறம் டைம் கிடைக்குள்ளே நீங்க பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்த் பிசிக்ஸ்ல ஒரு எட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நைன்த்ல பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் டம்ல ஒரு பன்னெண்டு செக ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல ஒரு ஏழு செகண்ட் டைம்ல ஒரு ஆறு அது மாதிரி நான் டைம் கிடைக்குள்ள வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாருங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வர்ற வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இத்தனை வீடியோ இருக்குன்னு தெரியாம விட்டுற போறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அது மாதிரி ஒரு வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த வீடியோ போயிட்டுருக்குன்னா வீடியோ பார்த்துட்டு உங்க மனசுல என்ன மாதிரியான பாதிப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத கீழே போயிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல ஒன்னு ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் விட்டுட்டு போங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்துல லைக் பண்ணுங்க நியூட்டனின் முதல் விதி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த முதல் விதி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா லா ஆஃப் இனர்ஷியா தான் நிலைமத்தின் விதி தான் நியூட்டனின் முதல் விதி நிலைமத்தை பத்தி சொல்றது தான் அவருடைய முதல் விதி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல இதை பார்த்திருப்போம் இருந்தாலும் இதனுடைய கண்டினியூட்டி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாக்கலாம் இங்க ஒரு பஸ் பஸ்க்கு மேல ஒரு பையன் ரெண்டு பேரும் வேகமா வந்திருக்காங்க எதற்கு ஒரு கார் ஒண்ணு வருது சோ அந்த கார் எடுத்துடக்கூடாதுன்னு வேண்டி பஸ் சடனா பிரேக் பண்ண வேண்டி இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்துல வராங்கன்னு வச்சு இந்த காரை பார்த்துட்டு பஸ் நிப்பாட்டும் போது இந்த பையனால நிக்க முடியாது ஏன்னா அவனும் அறுபது கிலோமீட்டர்ல வேகத்துல வரான் இங்க நம்ம ஒரு போர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நிறுத்திடுவோம் இவனை நிறுத்துறதுக்கு அங்க ஒருவேளைக்கு <laughs> இப்ப பஸ் நின்றுட்டு இருக்கா அவரும் நின்றுட்டு இருக்காரு பஸ் என்ன பண்ணும் சடனா கிளம்பிடும் அவருக்கு பஸ் போற வேகத்துக்கு அவரால் கிளம்ப முடியாது அதுக்கு ஒரு விசை நம்ம கொடுக்கல சோ கீழே விழுந்து அடி போட்டுரும் அப்ப ஓய்வுல இருந்தேன்னா ஓய்வுல தான் இருப்பேன் இயங்க மாட்டேன் என்ன ஒரு விசை கொடுத்து இயங்க வைக்கிற வரைக்கும் நான் இயங்க மாட்டேன்னு சொல்ற அந்த தன்மைக்கு பெறும் நிலைமம் தான் சோ இதைதான் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட்ல அவள சொல்லியிருப்பாரு பாக்கலாம் நியூட்டனின் முதல் விதி ஒவ்வொரு பொருளும் புறவு செய்யதும் செயல்படாத வரையில் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் வேற ஒரு போர்ஸ் அது மேல ஆக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் தமது ஓய்வு நிலையிலேயோ அல்லது சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலேயோ தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேரு நிலைமும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்றது தான் நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட்ல ஓய்வுல இருந்தா ஓயில தான் இருக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருந்தா ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நிக்கவே நிக்காது அப்படின்னு சொல்றது தான் நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட்ல சோ இதை வச்சு தான் நம்ம விசையே வர இருக்கிறோம் எப்படின்னா அந்த நிலைமத்தை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு நமக்கு போர்ஸ் தேவை எப்பெல்லாம் நிலைமத்தை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றோமோ அதெல்லாம் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த நிலைமத்தை வச்சு விசை எப்படி வர இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அது மட்டுமின்றி பொருட்கள் நிலைமத்தையும் இது விளக்குகிறது சோ நிலைமத்தை வச்சு விசை எப்படி வர இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா இப்ப இங்க ஒரு பால் இருக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கு எது வரைக்கும் ரெஸ்ட்ல இருக்கும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு புற விசை ஒன்று செயல்படாது இப்போ விசை தேவைப்படுது இது நிலைமத்தில் இருக்கு இதனுடைய நிலைமத்தை நம்ம மாற்றணும் இதனுடைய நிலையை மாற்றி வேற ஒரு பொர்ஷனுக்கு போகணும்னா அங்கே விசை கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு பொருளுடைய நிலைமத்தை மாற்றுறதுக்கு எனக்கு விசை தேவை ஸோ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் பந்து ஓடிட்டு இருக்கு இது ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பொருளை இயங்க வைக்கிறதுக்கு அல்லது இயங்க வைக்க முயற்சி பண்றதுக்கு ஒருவேளை நான் கொடுக்கற இந்த போர்ஸ் வந்து இந்த பந்தை தளர்றதுக்கு போதுமானதா இல்லைன்னா பந்து நகராது ஆனா நான் விசை கொடுத்துருக்கேன் முயற்சி பண்ணிருக்கேன் அப்ப விசை வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பொருள ஒண்ணு இயங்க செய்யலாம் அல்லது இயங்க செய்ய முயற்சி பண்ணலாம் இது விசை அடுத்ததான் நம்ம பாக்குறது ஓடி வந்துட்டு இருக்கிற பந்த நிறுத்துறது இதுவும் விசை தான் அப்ப இயக்கத்துல இருக்கிற பொருளை நிறுத்துறது அல்ல நிறுத்த முயற்சி பண்றது ஒருவேளை நான் கம்மியான போர்ஸ் கொடுத்தனா என்னால அந்த பந்தை நிறுத்த முடியாது என் கையை தட்டிட்டு ஓடிடும் அப்போ இயக்கத்துல இருக்கிற பொருளை நிறுத்துறது அல்லது நிறுத்த முயற்சி பண்றதும் விசை தான் அடுத்து ஒரு பால் வருது இதனுடைய டேரக்ஷனை மாத்தணும்னாலும் எனக்கு போர்ஸ் தேவைப்படுது அதை அடிச்சு வேற திசையில திருப்பி விடுறதுக்கும் எனக்கு போர்ஸ் தேவைப்படுது அப்ப அதனுடைய
இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம சொன்னது எல்லாமே வார்த்தைகளில் பார்த்துலாம் விசை என்பது இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் என்ற புறச்செயல் வடிவம் ஆகும் இதை கீழ்கண்டவாறு விளக்கலாம் சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓய்வில் உள்ள பொருளை இயக்குவதற்கு அல்ல இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல் விசை இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொருளை நிறுத்த அல்லது நிறுத்த முயற்சிப்பதற்கான செயல் விசை இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொருளின் திசையை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கின்ற செயல் விசையாகும் இதை எதையுமே செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னா அது பேரு நிலைமும் இதை செய்ய ட்ரை பண்ணும் இல்ல இதை செய்யணும்னா போர்ஸ் தேவை அவ்வளவுதான் டெபினேஷன் சோ நிலைமத்துக்கும் இதுதான் வார்த்தைகளா வரும் விசைக்கும் இதுதான் வார்த்தைகளா இருக்கும் விசைக்கு என் மதிப்பு உண்டு அஞ்சு நியூட்டனா பத்து நியூட்டனா உண்டு அது ஒரு வெக்டார் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது நம்ம என்ன டைரக்ஷன்ல போர்ஸ் கொடுக்கறோம் அப்படிங்கறதுனால அடுத்தது விசையின் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப நம்ம இங்க பாக்குற எல்லாமே இந்த ப்ளூ கலர் இந்த ரெட் கலர் உள்ளது விசைக்கான கூடா வச்சிருப்பேன் ஒரு போர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான கூடா வச்சிருக்கோம் ரெண்டும் சமம் தான் இது ஒருத்தர் கொடுக்குற போர்ஸ் இது இன்னொருத்தர் கொடுக்குற போர்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு செட்டு வச்சிருக்கோம் அடுத்தடுத்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு பாக்குறதுக்காக இப்ப இது எல்லாமே இணையான விசை தான் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணு இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு புள்ளியில சந்திக்கிற மாதிரி இருந்தா அதை இணை விசைன்னு சொல்ல மாட்டோம் இதுக்கு இடையில ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதோ ஏதோ இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஜீரோ சார் ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி இது தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்குமே தவிர ஒண்ணு ஒன்னு சந்திக்காது இந்த மாதிரி உள்ள விசை இணை விசை அந்த வகையில இது நாலுமே இணை விசை தான் இதுல வகைப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க இணை விசையில ஒத்த இணை விசை எதிர் இணை விசை சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப நம்ம பாக்கலாம் ஒத்த இணை விசை அப்படின்னும் போது என்ன எதிர் இணை விசை என்ன போது இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா ஒத்த இணை விசைனும் போது ஒரே டைரக்ஷன்ல இப்ப இது எல்லாமே ஒத்த இணை விசை தான் சமமான ஒத்த இணை விசை இந்த வேல்யூ அஞ்சு நியூட்டன் இதனுடைய வேல்யூ அஞ்சு நியூட்டன் தான் நம்ம இந்த சைஸ் வச்சு சொல்ல வரும் ஒருவேளை இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா சமமற்ற இணை விசை இதுவும் இணை விசை தான் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் ஆக்ட் ஆகும் இதுங்க ரெண்டுக்கும் ஆங்கிள் கிடையாது ரெண்டுமே ஜீரோ ஆங்கிள் தான் ஆனா ஒண்ணு பெருசா இருக்கும் ஒண்ணு சின்னதா இருக்கு அந்த வகையில பாக்கும்போது இது சமமற்ற இணை விசை இது சமமான இணை விசை இந்த இணை விசைய நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பக்கத்துல கொண்டு வந்துடலாம் இப்பவும் அது இணை விசை தான் இது அப்படியே திருப்பி ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி திருப்பி ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா இப்ப இதுக்கு பேரு இணை விசை தான் ஆனா ஒத்த கிடையாது எதிர் இணை விசைகள் இப்ப இதை நம்ம ஒத்த இணை விசை இது சமமான ஒத்த இணை இணை விசை இது சமமற்ற ஒத்த இணை விசை இது சமமான எதிர் இணை விசை இப்ப அஞ்சு நியூட்டன் ஆப்போசிட்ல அஞ்சு நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும் அப்ப கேன்சல் ஆயிட்டு ஜீரோ இந்த பொருள் மேல எந்த விசையுமே செயல்படாது நடுவுல ஒரு பொருள் இருக்கிற பட்சத்துல அந்த பொருள் மீது எந்த விசையும் செயல்படாது அந்த பொருள் நகரவும் நகராது இந்த பொருள் மேல இப்ப இங்க ஒரு பொருள் இருக்கிற பட்சத்துல இந்த பொருள் மேல பத்து நியூட்டன் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இது அஞ்சு நியூட்டன் இது அஞ்சு நியூட்டன் வச்சுக்கிற பட்சத்துல போர்ஸ் டபுள் ஆகி ஆக்ட் ஆகும் இங்க இதனுடைய வேல்யூ பொறுத்து ட்ரிபிள் ஆவோ நாலு மடங்காவோ அஞ்சு மடங்காவோ ஆக்ட் ஆகும் இங்க கேன்சல் ஆயிடும் இது எதிர் விசை இணை விசை தான் ஆனா எதிர் விசை அடுத்த கேஸ் பாக்கலாம் சோ இதுவும் எதிர் இணை விசை தான் ஆனா சமமற்ற எதிர் இணை விசை இந்த பொருள் பாத்தீங்கன்னா நகரும் எந்த டைரக்ஷன்ல இந்த டைரக்ஷன்ல நகரும் இது வேல்யூ சின்னதா இருக்கிறதுனால இது கேன்சல் ஆயிடும் இவர் அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு இவர் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால அந்த பொருளை நகர்த்த ஆரம்பிச்சிருவாரு அப்ப இதுவும் எதிர் விசை தான் சமமற்ற எதிர் விசை அடுத்த கேஸ் பாக்கலாம் இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம எதிர் விசைன்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையே எதிர் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல தானே இருக்கு இணையா தானே இருக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில ஆங்கிள் கிடையாது அப்ப இது இணையான எதிர் விசையானா அந்த வார்த்தையை நமக்கு இதுக்கு பயன்படுத்த மாட்டோம் இந்த லயன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரெண்டும் சந்திக்கிற புள்ளி செயல்படுகின்றது ஒரே கோட்ல இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு எதிர் விசை இணையான எதிர் விசை இப்ப இது ரெண்டும் செயல்பட்டதுன்னா இந்த நடுவுல உள்ள கோடு இருக்கு இல்லையா டாக்டர்ல என்ன புள்ளி வச்சு காமிச்சிருக்கேன் அதை ஒரு பொருள்னு நம்ம வச்சுக்கிற பட்சத்துல ஒரு சுழற்சி இயக்கம் உருவாகும் இது இந்த பக்கம் தள்ள ஆரம்பிக்கும் அது அந்த பக்கம் தள்ளும் அப்ப அங்க ஒரு சுழற்சி உருவாகுமே தவிர பொருள் நகராது இந்த ரொட்டேஷனல் மோஷன் தான் வரும் டிரான்ஸ்லேட்டர் மோஷன் வராது பொருள் நகராது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நாம இதை வந்து இணை விசைன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டோம் இது எல்லாமே இணை விசை தான் இது சமமான ஒத்த இணை விசை இது சமமற்ற ஒத்த இணை விசை இது சமமான எதிர் இணை விசை இது சமமற்ற எதிர் இணை விசை இதை வந்து நாம இணையா இருந்தாலுமே இணை விசைன்னு சொல்ல மாட்டோம் இது கப்புல் அப்படின்னு பின்னாடி வந்துடும் டேர்னிங் எஃபர்ட்ல வரும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கும் சோ விசைகள் அவை செயல்படும் திசை சார்ந்து கீழ்கண்ட வாறு வகைப்படுத்தலாம் விசை வந்து அது செயல்படக்கூடிய திசையை பொறுத்து இந்த மாதிரி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்த இணை விசைகள் நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த ரெண்டு கேட்டகரி இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்
பயனா இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா சமம் மற்றது எஃப் ஒன்னு எஃப் டூ ரெண்டுமே என்னது சமம் கிடையாது அப்ப எது பெருசோ அந்த திசையில பொருள் நகரும் இப்ப இது அஞ்சு நியூட்டன் இது பத்து நியூட்டன் வச்சுப்போம் எஃப் டூ இந்த அஞ்சு நியூட்டன் இது கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற அஞ்சு நியூட்டன் தான் இந்த திசையில செயல்படும் சோ எது வலுவான விசையோ அந்த திசையில தான் பொருள் நகரும் இது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் சமம் ஆனா எதிர் விசைகள் அப்ப கேன்சல் ஆயிடும் ஜீரோ பொருள் நகராது அப்ப தொகுப்பு பயன் விசை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூஜ்யம் ஓகே தொகுப்பு பயன் விசை அப்படிங்கறது என்னன்னா இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் ஒரு பொருள் எத்தனை விசை வேணாலும் செயல்படலாம் என்னென்ன டைரக்ஷன்ல வேணாலும் செயல்படலாம் ஆனா அதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்து அந்த அந்த விசைகளுடைய திசை விசைகளுடைய என் மதிப்பு இதெல்லாம் மொத்தமா கூட்டி கழிச்சிட்டு கடைசியா அந்த பொருள் என்ன விசை செயல்படுதோ அதுக்கு பேர் தான் தொகுப்பு பயன் விசை இப்ப நம்ம ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பாக்கலாம் இங்க ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு நியூட்டன் போர்ஸ்ல அந்த பொருளை தள்ளுறாரு ஒரு புரிதலுக்காக இத பாசிட்டிவ்னு வச்சுப்போம் இந்த பக்கம் தள்ளுறது பாசிட்டிவ் ஜஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சோ இந்த பக்கம் தள்ளனா பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் வளர்றது நெகட்டிவ் சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு நியூட்டன் போர்ஸ்ல தள்ளுறாரு இது பாத்தீங்கன்னா அன்பேலன்ஸ் இந்த பொருள் மீது ஏதோ ஒரு திசையில தான் ஆகுது அப்ப இது சமன்படுத்தப்படாத விசை அப்ப தொகு பயன் இவர் கொடுக்கற விசை தான் ஐநூறு நியூட்டன் அப்படிங்கறதா ரிசல்ட் ஆப்போசிட்ல ஒருத்தர் ஐநூறு நியூட்டன் போர்ஸ்ல தள்ளுறாரு ஆப்போசிட் அப்படிங்கறதுனால நம்ம மைனஸ் சைன் வச்சுக்கோம் இதை பாசிட்டிவ் வச்சதுனால இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் மைனஸ் அப்படிங்கறத வச்சுக்கோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து ஜீரோ தொகுப்பு பயன் விசை ஜீரோ இது பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் சமன்படுத்தப்பட்ட விசை ரெண்டு பேருடைய எஃபோர்ட்டும் கேன்சல் ஆயிடுது ஏன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆப்போசிட் அப்படிங்கறதுனால கேன்சல் ஆயிட்டு இந்த பொருள் நகராது இது ஈக்குவலிபிரியத்துல தான் இருக்கும் சமநிலையில இன்னொருத்தர் இந்த பக்கம் வர வச்சிடலாம் ஒரு ஐநூறு நியூட்டன் கொடுக்குறாரு இப்ப இவங்க ஆயிரம் நியூட்டன் கொடுக்குறாங்க ஆப்போசிட்ல ஒருத்தர் ஐநூறு நியூட்டன் கொடுக்குறாரு இவனுடைய இவருடைய ஐநூறு நியூட்டன் கேன்சல் ஆயிட்டு ஒரு ஐநூறு நியூட்டன் மட்டும் தான் இந்த பக்கம் செயல்படும் இங்க ஆயிரம் இங்க ஐநூறு சோ ஐநூறு போக மிச்சம் ஒரு ஐநூறு பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் செயல்படும் அப்ப பொருள் இந்த பக்கம் நகரும் அப்ப பாசிட்டிவ் ஐநூறு நியூட்டன் அதுதான் ரிசல்ட் அண்டு இது அன்பேலன்ஸ்ட் போர்ஸ் சமன்படுத்தப்படாத விசை ஏன்னா இந்த பக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்காங்க இங்க கம்மியா இருக்காங்க சோ இன்னொருத்தர் இந்த பக்கம் வர வச்சுட்டா இது சமன்படுத்தப்பட்ட விசை தொகுப்பாயன பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ விசை என்ன மாதிரி என்ன பாத்தீங்கன்னா சமன்படுத்தப்பட்ட விசை இவங்களுக்கு என்ன எஃபர்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இவங்க எஃபர்ட் கொடுக்குறாங்க கேன்சல் ஆயிடுது ஒருவேளை இங்க இருந்து ஒருத்தர் அனுப்பிச்சுட்டோம்னா இவங்களுடைய விசை ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்ப தொகுப்பு பயன் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இது அன்பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் எப்பெல்லாம் தொகுப்பு பயனுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடைக்குதோ அப்போ அந்த விசைகள் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு சமன்படுத்தப்படாத விசை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தொகுப்பு பயன் பூஜ்யம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ் தொகுப்பு பயனுக்கு ஏதோ ஒரு மதிப்பு இருந்ததுன்னா அது அன்பேலன்ஸ்டு சமன்படுத்தப்படாத விசை அப்படிங்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டுமே தள்ளிட்டு இருக்காங்க சோ தௌசண்ட் நியூட்டன் அப்படிங்கிறது சோ ரிசல்ட் தௌசண்ட் நியூட்டன் இது அன்பேலன்ஸ்ட் போர்ஸ் சமன்படுத்தப்படாத விசை இப்ப இதனுடைய தொகுப்பாயன் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் நியூட்டன் இதை சமப்படுத்துறதுக்கு ஒரு விசை கொடுக்கறோம் இதனுடைய தொகுப்பாயனை சமப்படுத்துறதுக்கு நாம வந்து எதற்கு இன்னும் ரெண்டு பேரை கூட்டு வந்து நிறுத்தி வைங்கடா அந்த டப்பாவா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் இப்ப இவங்க சேர்ந்து ஒரு விசை கொடுப்பாங்கல்ல இதுக்கு பேரு யூக்ளிபிரன் எதிர் சமணி அதாவது ஒரு பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய அந்த பொருளை இயக்கத்துக்கு உள்ளாகக்கூடிய விசை இருக்கு இல்லையா அந்த விசைக்கு ஆப்போசிட்டா அதுக்கு சமமான விசையை கொடுத்து அந்த பொருளை இயங்க விடாம செய்யறதுக்கு ஒரு விசை கொடுக்கணும்ல அதுக்கு பேரு எதிர்ச்சமணி யூக்ளிபிரண்ட் அந்த பொருளை யூக்ளிபிரியத்துல வைக்கிறதுக்கு சமநிலையில வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்றோனோ அதுக்கு பேரு எதிர்ச்சமணின்னு பேரு டிரைவ் பண்றவங்களுக்கு பேரு டிரைவர் இல்லையா அது மாதிரி யூக்ளிபிரண்ட்ல வைக்கிறதுக்கு பேரு யூக்ளிபிரண்ட் சமநிலையில வச்சுக்கிறவங்களுக்கு பேரு சமணி எதிர்ச்சமணி அப்படிங்கிறது சோ எதிர்சமணி செயல்பட்ட பிறகு தொகுப்பாயன் கண்டிப்பா பூஜ்யமா தான் இருக்கும் தொகுப்பயன பூஜ்யத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த எதிர் சமணியே நம்ம கொண்டு வரும் எதிர் சமணி செயல்பட்ட பிறகு தொகுப்பயன் கண்டிப்பா பூஜ்யமா தான் இருக்கும் ஓகே இதுல நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு வார்த்தையை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் தொகுப்பயன்னா என்ன பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் சமன் செய்யப்பட்ட விசை சமன் செய்யப்படாத விசை அப்புறம் எதிர் சமணி நம்ம புக்ல இதெல்லாம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் தொகுப்பயன் ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தொகுப்பயன் விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது சோ எத்தனை விசை செயல்பட்டாலும் கடைசியா ரிசல்ட் என்ன அது மேல எவ்வளவு நியூட்டன் ஆக்ட் ஆச்சு என்ன டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆச்சு அப்படிங்கறதுக்கு பேர் தான் தொகுப்பயன் விசை இதன் மதிப்பு
முதல் வகை நெம்புகோல் இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் சொல்லுவாங்களே அந்த நெம்புகோல்ல இப்ப நான் இந்த நெம்பி இந்த பாலை தாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விசைய ஒரு எத்தனை நியூட்டர்ல அங்க தாங்கி இருக்கோ அதுக்கு சமமான விசைய நான் அங்க கொடுத்தேன்னா நகராது இப்ப நான் இதை நகர்த்தனும் அதை தாண்டி ஒரு விசை கொடுக்கணும் சோ அப்ப அது அன்பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் ஆந்தாதான் இந்த பாலை நான் கீழே தள்ள முடியும் அதே மாதிரி ஒரு தராசு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அது சமநிலையில இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பக்கமும் வெயிட் சமமா இருக்கணும் சோ இந்த மாதிரி முன்ன பின்ன போகணும் அப்படின்னா சமன்படுத்தப்பட்டா சமன்படுத்தப்படாதா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இடக்கல்ல போடு போடும்போது சமன்படுத்தப்படாது அதை சமன்படுத்துற அளவுக்கு நம்ம பொருள் கா வெண்டைக்காயோ கத்திரிக்காயோ போடும்போது தான் சமமாகும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து சமன்படுத்தப்படாத விசைக்கான எடுத்துக்காட்டு தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர்த்து செயல் செயல்படும் ஒரு விசையானது பொருள்கள் சமநிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகிறது இதுதான் நான் சொன்னது எதிர் சமணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமா அதனுடைய ரிசல்ட் தொகுப்பையின் ஒரு ஐநூறு நியூட்டன் இருக்கு ஒரு பக்கத்துல பொருள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னா நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ஐநூறு நியூட்டன் கொடுத்து அதை ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரேன்ல அதுக்கு பேரு எதிர் சமணி யூக்ளிபிரண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே நம்ம இதெல்லாம் தான் பார்த்தோம் தொகுப்பையின் விசைனா என்ன சமன் செய்யப்பட்ட விஷயங்கள்னா என்ன சமன் செய்யப்படாத விஷயங்கள்னா என்ன எதிர் சமணி என்ன அப்படிங்கறது தான் இதுல தெரிஞ்சு வச்சிரும் அடுத்தது ஒரு விசையின் சுழல் விளைவு இப்ப நம்ம கொடுத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இணை விசை எதிர இணை விசை எல்லாமே ஒரு டைரக்ஷன்ல கொடுத்திருப்போம் பொருள் நகரும் இப்ப இங்க பாக்குறது எல்லாமே ஒரு பொருளை சுழல வைக்கிறதுக்கான விசைகள் அப்ப ஒரு விசை கொடுத்து ஒரு பொருள் சுழல்து அப்படின்னும் போதுதான் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் விசையின் சுழல் விளைவு விசை கொடுத்து பொருள் நகராம தான் இருக்கிற ஒரு அச்சிலேயே தன்னை சுத்திக்குது அப்படிங்கிற போது சுழல் விளைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த கதவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அச்சில அதாவது நீள் வாட்டத்துல இந்த இடத்துல அந்த கீழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க அதை மையமா வச்சு இந்த நேர்கோடு இதுல ஒரு கோடு வரைஞ்சோம்னா அந்த கோட்டை மையமா வச்சுதான் இந்த கதவு திறக்கும் அந்த அந்த கோடு இருக்கு இல்லையா நம்ம டாக்டர் லைன்ல போட்டு காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சுடல் அச்சு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அந்த அச்சை வச்சுதான் அது சுத்தும் அது எவ்வளவு பெரிய கதவா இருந்ததுனாலும் அதை நம்ம எந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதுதான் சுழல் அச்சு அப்படிங்கிறது இதுவே ஒரு புள்ளிய மையமா வச்சு நகரும் போது அதை என்ன சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு நீண்ட கோடா இருந்துச்சுன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு புள்ளிய மையமா வச்சு சுத்திச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சுழற்சி புள்ளி சுழற்சி அச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுழர் புள்ளி சுழர் அச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அது புக்ல எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்துக்கலாம் புக்ல விசையின் சுழல் விளைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரோ அப்படின்ற அர்த்தத்துல ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க கதவுகளின் கைப்பிடி எந்த இடத்தில் பொருந்தி உள்ளது மற்ற இடத்தில் வைக்காமல் ஏன் எப்போதும் கதவின் விளிம்பு அருகில் அவை பொருத்தப்பட்டுள்ளது அந்த எட்ஜு இழுத்து சாத்துவம் இல்ல அந்த பக்கத்துல ஏன் எப்பவுமே வச்சிருக்காங்க கதவினை விளம்புகளில் பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா சோ அந்த எட்ஜில வச்சு தள்ளுறது ஈஸியா இல்ல அந்த கீழ் பிக்சட் பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பக்கத்துல வச்சு தள்ளுறது ஈஸியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்களே ஒரு ஆன்சரும் சொல்லியிருப்பாங்க கதவினை திறக்க அல்லது மூட விசையின் விளிம்புகளில் செலுத்துவது எளிதானும் சோ அந்த கைப்பிடி எங்க வச்சிருக்காங்களோ அந்த பக்கத்துல வச்சு தள்ளும் போது ஈஸியா இருக்கும் ஏன் அந்த கைப்பிடி அவ்வளவு தூரத்துல கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க பக்கத்திலேயே வைக்கலாமா அப்படிங்கறது கேள்வி இதுக்கான ஆன்சர் என்னங்கறத நம்ம பின்னாடி பாத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த சுழல் அச்சுனா என்ன சுழற்சி புள்ளினா அப்படி என்ன அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க சுழற்சி புள்ளிக்கு அவங்க அந்த அமைப்பை சொல்லியிருப்பாங்க தண்டு ஒன்றின் ஒரு முனையை தரையிலோ அல்லது சுவரிலோ நிலையாக பொருத்தி மறுமுனையில் தண்டின் தொடுக்கோட்டின் வழியே விசை செலுத்தப்பட்டால் தண்டானது நிலை புள்ளியை மையமாக வைத்து சுழலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சோம் இல்லையா ஒரு பொருள் சுத்திரம் மாறும் இந்த ரெண்டு மீட்டர் தூரத்துல கொடுக்கறனா அதுக்கு ஒரு விசை தேவை இந்த எட்ஜில பத்து மீட்டர் இருக்கும்போது ஒரு விசை தேவை சோ இந்த தூரம் விசை ரெண்டையும் பொறுத்து அது மாறுது போறதுனால அதுக்கு வேற ஒரு வார்த்தை தேவைப்படுது அதுதான் மொமெண்ட் திருப்பு திறன் அப்படிங்கிறது இதை திருப்பறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய திறன் அது எதை பொறுத்துனா கொடுக்கற விசை அதே மாதிரி இந்த தூரம் இது ரெண்டையும் பொறுத்தது தான் சோ இப்ப இதை திருப்பறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் மொமெண்ட் தேவை அப்படின்னு வச்சுக்கும் நான் இந்த ரெண்டு மீட்டர்ல கொடுக்கணும்னா எனக்கு இருபத்தஞ்சு நியூட்டர் தேவை இது ரெண்டையும் பொறுத்த இந்த ரெண்டு இன்ட்டு இந்த இருபத்தஞ்சு ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் எனக்கு ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் அந்த ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் வேணும்னா நான் ரெண்டு மீட்டர்ல கொடுத்தனா கண்டிப்பா இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் போர்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவே இந்த இடத்துல இந்த பத்து மீட்டர் இருக்கிற அந்த இடத்துல கொடுத்தனா அஞ்சு நியூட்டன் போதும் ஸோ டென் இன்டு ஃபைவ் ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர்
திருப்புத்திறன் செயல்படும் திருப்புத்திறனுடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணாவது பரிமாணத்தில் இது ரெண்டுக்கும் மியூச்சுவலாக பர்பண்டிகுலராக இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியில் வரும் அதனுடைய டைரக்ஷன் அதை இன்னொரு கேஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா விசைக்கு நோக்கி செயல்படுது அப்போ திருப்புத்திறனுடைய திசை இந்த ஸ்க்ரீனுடைய உள்பக்கத்தில் இருக்கும் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இப்பையும் இது ரெண்டுக்கும் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் தான் மூணாவது டைமென்ஷன்ல இப்ப இதனுடைய மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்கிரீன்ல இருந்து வெளில வந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்கிரீன்ல இருந்து உள்ள போச்சுன்னா நெகட்டிவ் டார்க்குடைய மொமெண்ட்டினுடைய டைரக்ஷன் அதனுடைய வேல்யூக்கு நம்ம பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கறத கன்வென்ஷனா ஒரு மரபு சார்ந்து வச்சுக்கும் அதுவே இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இடன் சுழி சுழற்சி ஆன்டி கிளாக் வைஸா ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா பாசிட் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஸ் ஆச்சுன்னா நெகட்டிவ் இது ரொட்டேஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்றது இது டார்க் உடைய அந்த மொமெண்ட்டினுடைய டைரக்ஷனுக்கான சூத்திரம் இந்த பொருள் இருக்கக்கூடிய திசை அப்புறம் விசை செயல்படக்கூடிய திசை இது ரெண்டுக்கும் பர்பண்டிகுலரா இருக்கும் பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லும் போது ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்னு ஸ்கிரீனுக்கு இந்த பக்கமும் வரலாம் இன்னொன்னு ஸ்கிரீனுக்கு உள் பக்கமும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனா இருக்கும்போது ஸ்கிரீனுக்கு வெளியில வரும் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனா இருக்கும்போது ஸ்கிரீனுக்கு உள் பக்கம் வரும் இப்படி இருக்கும்போது நெகட்டிவ் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனா இருக்கும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனா இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் விசையின் திருப்புத்திறன் விசையானது ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சியில் ஏற்படும் சுழற்சி விளைவினை அதன் திருப்புத்திறன் மதிப்பு மூலம் அறியலாம் ஒரு புள்ளியில செயல்படக்கூடிய அந்த விசையினுடைய வேல்யூ நம்ம அதனுடைய திருப்புத்திறன் மொமெண்ட்டை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸும் போர்ஸும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு புள்ளியில் செயல்படும் விசையின் திருப்புத்திறன் டார்க் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த விசையின் எண் மதிப்பு பிளஸ் அந்த நிலையான புள்ளியில இருந்து அந்த அச்சு விசை செயல்படக்கூடிய அந்த புள்ளிக்கு வரைக்கும் உள்ள தூரத்துக்கு பேர் தான் தூரத்தையும் பெருக்கும் போதுதான் அதுக்கு பேரு மொமெண்ட் எஃப்ங்கிறது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் டிங்கிறது ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த அச்சியில இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல ஃபோர்ஸ கொடுக்கறோம் அப்படிங்கிறது பேர் தான் டி இது ஒரு வெக்டார் அளவாகும் இதன் திசையானது விசையில் செயல்படும் அச்சின் திசை அந்த கோடு சொல்றாங்க மற்றும் தொலைவின் தளத்து இருக்கு தளம்னா அது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு பிளேன் இப்போ இதுல இப்படி ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு போட்டோம்னா இது ஒரு பேப்பர் இல்லையா அந்த பேப்பரை தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பிளேன் ஒரு தளம் சொல்றாங்க அப்போ இந்த தளத்துக்கு செங்குத்தா வெளியிலயோ அந்த பக்கமும் போகும் அப்படிங்கறது தான் ஸோ இதனுடைய யூனிட் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்தது மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அச்சியில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல ஒரு விசை செயல்படும் போது என்ன திருப்புத்திறன் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதே ஒரு பொருளுடைய இன்னொரு எண்டுலயும் இன்னொரு விசை செயல்பட்டால் இரட்டை ரெண்டு விசை செயல்படுது இல்லையா அதனால அதுக்கு பேர் இரட்டை அப்படிங்கிறது இந்த இரட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டும் சமமா இருக்கணும் ஒரு பொருளுடைய வெவ்வேறு புள்ளியில ஒரே நேரத்துல வெவ்வேறு திசையில செயல்படணும் இதெல்லாம் கண்டிஷன் இப்படி இருந்தா தான் அதுக்கு பேரு இரட்டை சோ இதனுடைய திருப்புத்திறன் ஒரு இரட்டையின் திருப்புத்திறன் என்ன அப்படிங்க பாத்தீங்க இப்போ ஒரு ஒரு சைடு மட்டும் இருக்கும் போது பார்த்தோம் எஃப் இன்ட்டு டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டையும் பேருக்கும் போது தான் திருப்புத்திறன் என்ன தெரியும் சொல்லணும் சோ அதே தான் இங்க இங்க ரெண்டு இருக்கிறதுனால தனித்தனியா பாத்துக்கலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு வச்சுப்போம் இந்த அச்சியில இருந்து உள்ள தூரம் ஆறு அப்ப ரெண்டு ஆறும் சேர்ந்து மொத்தமா அதுக்கு பேர் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல வச்சு இப்ப இந்த சைடுக்கு மட்டும் நம்ம திருப்புத்திறன் இங்க ஒண்ணு இல்லாததா கன்சிடர் பண்ணும் போது மொமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு எஃப் இந்த ஆறு இன்டு எஃப் இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது அங்க ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னும் போது இங்கும் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு எஃப் தான் ஸோ இப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா தான் இதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு தெரியும் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே என்னது ஒரே மாதிரியான டைரக்ஷன்ல தான் ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ இந்த பக்கம் தள்ளு போகுது திரும்பவும் இது இந்த பக்கம் தள்ளு போகுது ஸோ ஆன்டி கிளாக் வயசுல தொடர்ந்து சுத்த போகுது அதனால கேன்சல் ஆகாது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் கப்புள் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் எஃப் பிளஸ் ஆர் எஃப் ஃபோர்ஸ் காமனா வெளில எடுத்தோம்னா ஆர் பிளஸ் ஆறு இந்த ஆர் பிளஸ் ஆறுக்கு பேர் தான் எஸ் இந்த ரெண்டு ஆறுக்கு பேர் தான் எஸ் ஸோ எஃப் இன்டு எஸ் ஸோ ஒரு கப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இரட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு விசை பிளஸ் இந்த ரெண்டு விசைகளுக்கு இடையில உள்ள தூரம் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது ஒரு இரட்டனுடைய திருப்புத்திறனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு யூனிட் நியூட்டன் மீட்டர் தான் இது பொருள் நகராது ரெண்டு விசை செயல்பட்டாலும் அதனுடைய லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேற இதனுடைய லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்க இதனுடைய லைன் ஆஃப் 
சக்ரண்டு கேன்சல் ஆகிடும் இரட்டைகளின் தொகுப்பயன் விசை மதிப்பு சுழி ஆதலால் இவை நேர்கோட்டு இயக்கத்தினை ஏற்படுத்தாது டிரான்சலேட்டரி மோஷன் கிடையாது பொருள் நகராது இருந்த இடத்திலே தான் சுத்தும் சுழல் விளைவினை தான் ஏற்படுத்தும் ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் தான் இதை இரட்டைகளின் திருப்பு திறன் என்று அழைக்கணும் சோ இதுக்கான மொமெண்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய எல்லா பொருளுமே என்ன பண்றோம் ஒரு அச்ச மையமா வச்சு ரொட்டேட் ஆகுறது எல்லாமே கப்பலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம புக்ல ஒரு சிலர் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க நீர்குழாய் திறத்தல் மூடுதல் திருகின் சுழற்சி ஒரு ஸ்குரு டைட் பண்றது இல்ல ரிலீஸ் பண்றது பம்பரத்தின் சுழற்சி போன்றவை இரட்டையின் சுழர் விளைவு அதன் திருப்புத்திறன் மதிப்பு கொண்டு அறியப்படுகிறது அங்க போர்ஸ வந்து மொமெண்ட்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இங்க வந்து ஒரு டேர்னிங் எஃபெக்ட் ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம அதனுடைய மொமெண்ட்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இம்மதிப்பு ஏதேனும் ஒரு விசையின் எண் மதிப்பு அல்லது இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு இவைகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் அதாவது எஃப் என் டி எஸ் அப்படிங்கறது ஏதாவது ஒரு போர்ஸ் அப்புறம் அதுங்களுக்கு இடையில உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் கிடைச்சிடும் ஸோ அதுதான் இவங்க ஃபார்முலாவாக கொடுத்துருப்பாங்க இரட்டையின் திருப்பு திறன் இஸ் இக்வல் டு விசையின் மதிப்பு இன்ட்டு இணை விசைகளுக்கிடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு எம் எஸ் இக்வல் டு எஃப் என் டிஎஸ் இதனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் தான் சிஜிஎஸ்ல பார்க்கும்போது டைன் சென்டிமீட்டர் விசையின் திருப்பு திறன் ஒரு வெக்டார் அளவா திருப்பு திறனின் திசை பொருட்களின் சுழற்சி வளஞ்சுழியாக இருப்பின் எதிர்குறியாகும் வளஞ்சுழி அப்படின் போது கிளாக் வைஸா இருந்துச்சுன்னா கடிகார முள் சுத்தர அதே திசையில இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஆகும் கடிகார முள்ளுக்கு எதிர் திசையில சுத்திச்சுனா அதாவது இடஞ்சுழி இடதுகை பக்கமா சுத்திச்சு அப்படின்னா நேர் விசையின் திருப்பு திறன் செயல்படும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பர்ச்சக்கரம் கியர் பாக்ஸ் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வண்டியினுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் இதுலயும் டார்க் யூஸ் ஆகுது இப்ப இது இது சுழல்தா இந்த பக்கம் ஒரு விசை அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொரு விசை தொடர்ந்து செயல்படுறதுனால தான் அதுக்கு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்ப அந்த சுழற்சியே என்னன்னா டார்க் மொமெண்ட் ஆலதான் பாசிபிள் பர்ச்சகரங்கள் வட்ட பரப்பின் விளிம்புகளில் பல பல் போன்ற மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் ஆகும் பர்ச்சகரங்கள் மூலம் திருப்பு விசனையை மாற்றி இயங்குற வாகனத்தின் சுழற்சி வேகத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் சோ இங்க நம்ம கம்மியான மொமெண்ட் கொடுக்கும் போது இது சின்ன பொருள் அதிகமா அதிகமான ரொட்டேஷனுக்கு ஆள் ஆகும் சோ நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் அதிகமாகும் இது ஒரு சுத்து சுத்தத்துக்குள்ள இது அஞ்சு சுத்து சுத்தும் அப்படிங்குள்ள நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதிகமாக முடியும் நம்ம ஸ்பீட அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் இங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த திறன் டிராவல் ஆகும் இது சுத்தம் இது சுத்தத்தினால அது சுக்கு அப்ப திறனும் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது நமக்கு வழிவகை <laughs> ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பு சக்கரம் ஸ்டேரிங் வீல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அந்த டார்க் மொமெண்ட் தான் மிக வலுவான மகிழுந்து மற்றும் பார உந்திகளின் சக்கரங்களின் திசையின குறைவான திருப்பு விசை கொண்டு எளிதில் மாற்ற திருப்பு சக்கரம் உதவுகிறது இந்த திருப்பு சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை லோடு இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஸ்டீரிங்கை லைட்டாக தான் திருப்ப போகிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள மெக்கானிசம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த இதில் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் இதில் கொடுக்கறது மூலியமாக நம்ம ஸ்டேரிங்கை திருப்பிக்க முடியுது அடுத்த திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட் இப்போ இங்கே ஒரு அச்சை வச்சு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் இதுல ரெண்டு இணை விசைகள் செயல்படுது சோ இங்க ஒரு அச்சு இது அப்படியே நகர்ந்த டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் கிடையாது அப்படியே நான் தள்ளுறேன் ஓடிடும்னு சொல்ல முடியாது இங்க ஒரு அச்சு வச்சு பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் ரெண்டும் ஒரே அளவு உள்ள இணை விசை கொடுக்குறேன் இது பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் இணை விசை ஆனா இந்த ரெண்டு இணை விசைக்கு அது எதிர் இணை விசை இப்ப இது ரெண்டையும் சொல்லும் போது இணை விசைன்ற வார்த்தையில சொல்லிடலாம் இது ரெண்டையும் தனியா சொல்லும் போது அது ரெண்டு இணை விசைய சொல்லிடலாம் மொத்தமா பார்க்கும் போது இது ரெண்டுக்கும் அது ரெண்டும் எதிர் இணை விசை சோ திருப்பு திறனை பொறுத்த வரைக்கும் இணை விசைகளா இருக்கலாம் அல்லது எதிர் இணை விசைகளா இருக்கலாம் ஒன்னா இருக்கலாம் ரெண்டா இருக்கலாம் எண்ணற்ற விசைகளா கூட இருக்கலாம் இந்த பொருள் சமநிலையில இருக்கணும்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய திருப்பு திறனுடைய கூடுதலும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய திருப்பு திறன் கூடுதலும் சமமா இருக்கும் அப்படி இருந்தாதான் இந்த பொருள் சமநிலையில இருக்கும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் இங்க காமிச்சது எல்லாமே இது இணை விசை இவை எதிர் இணை விசைகள் இணை விசையா கூட இருக்கலாம் எதிர்வினையா விசையா கூட இருக்கலாம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த பொருள் சமநிலையில இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மொமெண்ட்ஸ் திருப்பு திறனும் இந்த பக்கம் இருக்கிற திருப்பு திறனும் சமமா இருக்கும் இப்ப இது நம்ம வ
இப்போ இந்த பொருள் சமநிலையில் இருக்கும்னா இங்கே அஞ்சு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே பத்து நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறானே இந்த பொருள் இந்த பக்கம் நகர்ந்துருமானா நகராது சமநிலையில் தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ஃபோர்ஸை தான் இங்கே அதிகமாக தவிர மொமெண்ட்டோன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் உள்ள இருக்கிற மொமெண்ட்டு கம்மி தான் இங்கே மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த அஞ்சு மீட்டர் இன்ட்டு இந்த பத்து ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் தான் இந்த பக்கம் மொமெண்ட்டு இந்த பக்கம் பத்து மீட்டர் இன்ட்டு இந்த அஞ்சு நியூட்டன் ஸோ இங்கேவும் மொமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் தான் ஸோ இங்கே நான் என்ன விசை கொடுத்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிருதுனால இந்த கிளாக் வைஸில் என்ன மொமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் மொமெண்ட் இருக்குது ஸோ இது பேலன்ஸாக தான் இருக்கும் அதுதான் திருப்புத்துறையிலும் தத்துவம் அதாவது இக்லிபிரியமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் எத்தனை இணை விசைகளாக இருக்கலாம் எதிர் இணை விசைகளாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ரிசல்டன்னு பார்க்கும்போது கிளாக் வைஸ் இருக்கக்கூடிய மொமெண்ட்டுமும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கிற மொமெண்ட்டுமும் சமமாக தான் இருக்கும் சமமாக இருந்தால் தான் அந்த பொருள் ஈக்குவிபிரியத்தில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற அது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஈக்குவல் இல்லாமல் போகலாம் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இணையாகவும் இருக்கலாம் எதிர் இணையாகவும் இருக்கலாம் அப்பொருள் மீது செயல்படும் மொத்த வளஞ்சொழி திருப்பு திறனும் மொத்த இடஞ்சொழி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன மொமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த பொருள் ஈக்குவலி பிரியமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பொருள் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் நகரும் அல்லது சமநிலையில் உள்ள போது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் திருப்பு திறன்களும் கூடுதலுக்கு சுழி கூடுதல் சுழிக்கு சமம் ஸோ மொத்த டோட்டல் ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ மேற்கண்ட படம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றில் ஆதார மையம் பி பியோர் பாயிண்ட் பியில் இருந்து டி ஒன் தொலைவில் இயக்கும் விசையான எஃப் ஒன் இடப்பக்க சுயேட்சையினும் ஆதார புள்ளியில் ஆதார் மையம் பியில் இருந்து டி டூ தொலைவில் இயங்கும் விசையான எஃப் டூ வலப்பக்க சுயேட்சையினையும் ஏற்படுத்துகிறது ஸோ இது ரெண்டும் வந்து சமம் இங்கே எஃப் ஒன் நம்ம கொடுக்குற விசை இருக்கு இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனை கொடுக்குது ஸோ எஃப் டூ இன்ட்டு டி டூ எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ரெண்டும் சமமாக தான் இருக்கும் சமமாக இருந்தால் தான் இந்த கோட்டை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சமநிலையில் வரைய முடியும் ஸோ இந்த பியூட் பாயிண்ட் வந்து எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஆதார மையம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் டிஸ்டன்ஸும் பேலன்ஸராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் திருப்பத்திருவந்தின் தத்துவம் எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்ட்டு டி டூ எப்போனா அந்த பொருள் ஈக்குவிபிரியத்தில் சமநிலையில் இருக்கும்போது இந்த வளஞ்சுழியில் உள்ள திருப்புத்திறனும் இடஞ்சுழியில் உள்ள திருப்புத்திறனும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் திருப்புத்திறனின் தத்துவம் ஓகே நண்பர்களே வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் நிறை குறைகளை சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்